ఈ రోజే డౌట్ నెట్ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి డౌట్ నెట్ మీ ఆరో తరగతి నుండి పన్నెండో తరగతి వరకు గణితం భౌతిక శాస్త్రం రసాయన శాస్త్రం మరియు జీవశాస్త్రం సంబంధించిన అన్ని సందేహాలను కలిగి ఉంటుంది వాటి సొల్యూషన్ ని తెలుగులో చూడవచ్చు మీ ప్రశ్న యొక్క ఫోటోని క్లిక్ చేయండి క్రాప్ చేయండి మరియు తక్షణ వీడియో సొల్యూషన్ ని పొందండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోలను చూడటానికి మా డౌట్ నెట్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి నమస్కారం ముందుగా డాట్ నెట్ కు స్వాగతం క్వశ్చన్ ఫైన్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్ పాసింగ్ టు ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ద లైన్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై ప్లస్ ఫోర్ ఈక్వల్ టు జీరో టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ వై ఈక్వల్ టు వన్ అండ్ హూస్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ టూ కామా మైనస్ వన్ ఇస్ టూ అంటే ఇక్కడ మనకి ఒక ఈక్వేషన్ కనుక్కోవాలి ఎప్పుడు ఒక లైన్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ఎ పాయింట్ ఈ లైన్స్ ద్వారా పాస్ అవుతుంది అయితే మనకు డిస్టెన్స్ వేసి టూ కామా మైనస్ వన్ అనేది టూ అని ఇచ్చారు సో దీన్ని బట్టి మనం ఒక ఈక్వేషన్ ని కనుక్కోవాలి సో మనకి ఇక్కడ మనం ఏమని రాసుకోవచ్చు అంటే ఎల్ వన్ ఎల్ టూ అనే లైన్స్ దగ్గర పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ అనేది పాస్ అవుతుంది అప్పుడు మనకి ఏమని ఇచ్చారు ఎల్ వన్ ప్లస్ లాండా టూ ఈక్వల్ టు జీరో అని చెప్పి రాసుకోవచ్చు దీన్ని బట్టి మనము ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ లాండా ఆఫ్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ వై మైనస్ వన్ ఈక్వల్ టు జీరో అని చెప్పి రాసుకోవచ్చు దీన్ని మనం మొత్తం సింప్లిఫై చేసి మనం రాసుకున్నట్లయితే ఎక్స్ ఆఫ్ త్రీ ప్లస్ టూ లాండా ప్లస్ వై ఆఫ్ టూ ప్లస్ ఫైవ్ లాండా ప్లస్ ఫోర్ మైనస్ లాండా ఈక్వల్ టు జీరో అంటే మనం మనం దీన్ని ఎలా డిస్టెన్స్ ఒక ఫార్ములాలో సబ్స్యూట్ చేయాలి సో మనకి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ ఫార్మ్ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి డిస్టెన్స్ ఒక ఫార్ములా వచ్చేసి ఏ మాడ్యూల్ ఆఫ్ ఏ ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ బి వై నాట్ ప్లస్ సి బై అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఇది మనకు మనకి వచ్చే ఉన్న ఫార్ములా సో మనం దీన్ని బట్టి మనం ఇది ఎలా సబ్స్ట్యూట్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఇది వచ్చేసి A, ఇది B, ఇది C. మనకి ఇచ్చిన పాయింట్స్ టూ కామా మైనస్ వన్ అనేది ఎక్స్ కామా వై లా సబ్స్ట్యూట్ చేసుకుంటున్నాం అంటే ఎక్స్ కామా వై వచ్చేసి టూ కామా మైనస్ వన్ సబ్స్ట్యూట్ చేసుకుంటాం సో మనం మనం ఇప్పుడు దీన్ని దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు టూ ఇంటూ త్రీ ప్లస్ టూ లాండా మైనస్ టూ ప్లస్ ఫైవ్ లాండా ప్లస్ ఫోర్ మైనస్ లాండా అని రాసుకోవచ్చు దీన్ని బట్టి అండర్ రూట్ ఆఫ్ త్రీ ప్లస్ టూ లాండా హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ప్లస్ ఫైవ్ లాండా హోల్ స్క్వేర్ ఈ విధంగా రాసుకున్నాం దీన్ని దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనకు వచ్చే మనకు వచ్చే వచ్చిన ఈక్వేషన్ వచ్చేసి సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ లాండా మైనస్ టూ మైనస్ ఫైవ్ లాండా ఈక్వల్ టు టూ అండర్ రూట్ ఆఫ్ ట్వంటీ నైన్ లాండా స్క్వేర్ ప్లస్ థర్టీ టూ లాండా ప్లస్ థర్టీన్ అని వచ్చింది దీన్ని కూడా మనం సింప్లిఫై చేసినట్లయితే మనకు వచ్చిన వచ్చిన ఈక్వేషన్ లాండా స్క్వేర్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ మైనస్ ఎయిట్ డి ఈక్వల్ టు ట్వంటీ నైన్ లాండా స్క్వేర్ ప్లస్ థర్టీ టూ లాండా ప్లస్ థర్టీన్ దీన్ని వేసినట్లయితే మనకు వచ్చిన ఈక్వేషన్ ట్వంటీ ఎయిట్ లాండా స్క్వేర్ ప్లస్ ఫార్టీ టూ లాండా మైనస్ టూ లాండా మైనస్ త్రీ ఈక్వల్ టు జీరో మనం దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే ఫోర్టీన్ లాండా మైనస్ వన్ ఇంటూ టూ లాండా ప్లస్ త్రీ ఈక్వల్ టు జీరో అప్పుడు మనకి ఇక్కడ వన్ బై ఫోర్ లేదా మైనస్ త్రీ బై టూ అని అవుతుంది అయితే దీన్ని బట్టి మనకి ఈక్వేషన్ లైన్ పాసింగ్ త్రూ ఏ ఏ ఈక్వేషన్ అవుతుంది అంటే ఫార్టీ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ థర్టీ త్రీ వై ప్లస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే మనం మొత్తం లెవెన్ దీంట్లో లెవెన్ మొత్తం కామన్ తీసినట్లయితే ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ వై ప్లస్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు జీరో అని అవుతుంది దీన్ని బట్టి మనకి వచ్చి మనకి ఎలా రాసుకోవచ్చు వై ఆఫ్ మైనస్ లెవెన్ ప్లస్ లెవెన్ ఈక్వల్ టు జీరో దీన్ని బట్టి మనకు వచ్చేది వై ఈక్వల్ టు వన్ అని వస్తుంది ధన్యవాదాలు